ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ആർ വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാവർക്കും ഇ സി ഫാർമസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടായി ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ടൂവിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ടു പാർട്ട് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്രൈസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സിഗ്നേച്ചറ ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഫാർമസിസ്റ്റിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പാർട്ടിനകത്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡേറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നെയിം ഏജ് സെക്സ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഏജ് സെക്സ് ആൻഡ് അഡ്രസ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് പാർട്ട് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ അബ്രിവേഷൻ ആണ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് അത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് റെസിപ്പിയുടെ അബ്രിവേഷൻ ആണ് ആ റെസിപ്പിയുടെ മീനിങ് യു ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ നെയിമും ക്വാണ്ടിറ്റീസും ആണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫാർമസിസ്റ്റിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് പാർട്ടിൽ സിഗ്നേച്ചർ പേഷ്യൻസിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് സിഗ്നേച്ചറായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര ഡോസ് കഴിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് പാർട്ടിൽ റിനീവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് റീവിസിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് റിനീവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് പാർട്ടിൽ സിഗ്നേച്ചർ അഡ്രസ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബർ പ്രിസ്ക്രൈബറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ അഡ്രസ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെയിം ഏജ് സെക്സ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് തേർഡ് പാർട്ട് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനെന്ന് പറയുന്ന ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് അത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് റെസിപ്പിയുടെ അബ്രിവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്താണെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ നെയിമും ക്വാണ്ടിറ്റീസും ആണ് ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അകത്ത് ഫാർമസിസ്റ്റിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് സിഗ്നേച്ചറായിക്കകത്ത് പേഷ്യൻസിനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് സെവൻത്ത് പാർട്ട് റിനീവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് എയ്ത്ത് പാർട്ട് സിഗ്നേച്ചർ അഡ്രസ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റി സിബോസ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു ടൈംസ് എ ഡേ ഓപ്ഷൻ പി ബിഫോർ മീൽസ് ഓപ്ഷൻ സി അറ്റ് ബെഡ് ടൈം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആഫ്റ്റർ മീൽസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ബിഫോർ മീൽസ് ആണ് ആൻറ്റി സിബോസ് മീൻസ് ബിഫോർ മീൽസ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓരോ നോക്കാം ടു ടൈംസ് എ ഡേ അതിൻ്റെ അബ്രിവേഷൻ ബിസ്സിൻഡൈ ആണ് ബിസ്സിൻഡൈ ടു ടൈംസ് എ ഡേ ബിസ്സിൻഡൈ അറ്റ് ബെഡ് ടൈം ഹൊറാ സൊംനി അറ്റ് ബെഡ് ടൈം ഹൊറാ സൊംനി ആഫ്റ്റർ മീൽസ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സിബോസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻറ്റി സിബോസ് ആയിരുന്നു ആൻറ്റി സിബോസ് ബിഫോർ മീൽസ് പോസ്റ്റ് സിബോസ് ആഫ്റ്റർ മീൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ എം എൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ എം എൽ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് എം എൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി എം എൽ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ വൺ ടീസ്പൂൺ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എം എൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് കൺവേർഷൻ ടേബിൾ നോക്കാം കുറച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് മെഷേഴ്സിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ടേബിൾ വൺ ട്രോപ്പ് വൺ ട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എം എൽ ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എം എൽ ഇമ്പീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വൺ മിനിമം ആണ് വൺ ട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എം എല്ലോ ഇമ്പീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വൺ മിനിം നെക്സ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഫുള്ള് അത് ഫോർ എം എൽ ആണ് ഇമ്പീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വൺ ഫ്ലൂയിഡ് ട്രാക്കാം
what is the dose to be given to a 6 year old child according to Young's formula. Adult dose of drug is 6 grain. Option A 130 milligram, option B 65 milligram, option C 50 milligram and option D 70 milligram. Question in the Young's formula answer is R.O.S.O.L.O.R. Kutira dose can be given to adult dose 6 grain and the other one. Correct answer option A 130 milligram. That is the same thing. Young's formula is the age of the child in years by age plus tall into adult dose. Now, age is 6 years. Adult dose is 6 grain. Now, adult dose is milligram. 1 grain is 6 grain. 64.8 milligram 1 grain 64.8 milligram अब 6 grain अन्न वरहिंद 6 grains अन्न वरहिंद 64.8 into 6 अब नमक answer इटन्न 388.8 milligram अन्न अन्न नम्मल अधि एंग्स फोर्मिले इर अप्लाई जेएन age in year age in year 6 by age plus 12 6 plus 12 into adult dose 388.8 correct answer वेरन 129.8 6 आण, approximately 130 milligram. Okay, इन्नी नमक्क Dillings formula नोगा, Young's formula इन्नो अरे इम्प, 12 वैसल, 12 वैसल, मदिल तारे वोल्ल कुट्टियाल दे आण, Young's formula, Dillings formula, 12 वैसल, मुगल लोट वोल्ल कुट्टियाल दे, डोस गंड़ विडिके आणला दाण, अधु Age in Years by 20 into Adult Dose, Dillings formula, Age in Years by 20 into Adult Dose, Frights formula आण Infants in the end, one month, one year in the third year, age in month by 150 into adult dose. Frights formula, age in months by 150 into adult dose. The class formula, the weight is the weight of the child's weight in kilogram by 70 into adult dose. That is child's weight in kilogram by 70 into adult dose. Next, fifth question. The ratio of oil, water, gum used for primary emulsion of a fixed oil is Option A, 4 is to 4 is to 2 Option B, 1 is to 2 is to 4 Option C, 2 is to 4 is to 4 Option D, 4 is to 2 is to 1 That's the question. Fixed oil is the primary emulsion of oil and water and gum is the ratio of the ratio of the ratio. Correct answer, 4 is to 2 is to 1. Fixed oil is the primary emulsion oil water ratio 4 is to 2 is to 1 oil water gum ratio 4 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 4 is to 2 is to 1 Mineral oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 4 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Fixed oil is the 3 is to 2 is to 1 Next to 6th question Liniment should be Option A, applied externally with friction. Option B, applied externally without friction. Option C, sprayed on the affected part. And Option D, inhaled. Liniments, how do you apply it? Liniment, how do you apply it? Option A, applied externally with friction. Friction, how do you apply it? Liniment. Liniment, how do you apply it? Liniment, how do you apply it? Viscous liquid or semi-liquid preparation mean for application of the skin with friction and rubbing of the skin. Liniment is a viscous liquid or semi-liquid preparation. That is why we apply it to the skin or friction. We apply it to the rub. We apply it to the pain and stiffness in different body parts. We apply it to the pain and stiffness in different body parts. We apply it to the liniment. Lotions are external application without friction. Liniment and lotion are different. Lotion is included. Lotions are applied externally apply without friction. Liniments are applied with friction. Lotions are used for local actions. So, if you have a cooling or soothing, or if you have a local action, protective purpose is an antiseptic action. Example, calamine lotion. Okay, liniments are without friction, with friction. Lotions are without friction. Okay. Next, seventh question, Crystal with soap solution is also called as Option A, Dakin solution Option B, Lugol solution Option C, Lysol Option D, Crystal solution Crystal with soap solution is called as the name of the soap solution Correct answer, Option C, Lysol is correct answer Now, let's see the Dakin solution Dakin solution is called as 
dilute solution of sodium hypochlorite and Dakin solution. Dilute solution of sodium hypochlorite. Lugol solution anangi. Solution of iodine and potassium iodide and Lugol solution. Solution of iodine and potassium iodide. Iodine de, potassium iodide and solution and Lugol solution. Okay. Next day, eighth question. Type of emulsion produced with beeswax is. Option A, oil and water type. Option B, water and oil type. Option C, both types. Option D, none of the above. Beeswax vegetable emulsion. Produce in the emulsion A the type on another question. Correct answer water and oil type on water and oil type emulsion and beeswax vegetable produce another. Emulsifying agents oil and water type will be okay. Emulsifying agents are okay. No come gum macacia, tragaganda, methyl cellulose, saponins, and soap formed from monovalent bases like sodium ion, potassium ion, and potassium ion and ammonia ions. Oil and water emulsion, gum macacium, tragagandum, methyl cellulose, saponins, soaps formed from monovalent bases like sodium ion, potassium ion and ammonia ions and oil and water emulsion. Okay. Next, water and oil emulsion is wool fat, resins, beeswax, soap formed from divalent bases like calcium ion, magnesium ion and zinc ion. Water in oil emulsion, wool fat, resins, beeswax and soap formed from divalent bases like calcium ion, magnesium ion and zinc ion. Okay. Next, ninth question. According to Stokes law, the, re the creaming of an emulsion is in indirectly proportional to Option A. Viscosity of the medium Option B. Gravity Option C. Radius of dispersed phase Option D, density of the dispersed phase. Question is, stock law answer is, emulsion the cream is indirectly proportional. Option A, viscosity of the media is indirectly proportional. Cream in. This stock law is, V equal to 2R square D1 minus D2G by 9 eta. 2R square D1 minus D2G by 9 eta. We have V and V is the rate of creaming. Creaming is the rate of V. R radius of globules. R radius of globules. D1 density of dispersed phase. D1 density of dispersed phase. D2 density of continuous phase. And G gravitational constant. Next, eta is the viscosity of the dispersion medium. Eta. V rate of creaming. R radius of globules. D1 density of dispersed phase, D2 density of continuous phase, G gravitational constant and eta viscosity of the dispersion medium. Abham, viscosity can be indirectly proportional. Okay. Okay, directly proportional on the rate of creaming. 2R square D1 minus D2G by 9 eta and Stokes law. Next question 10. An ideal suppository base should. Option A, melted body temperature. Option B, release any medicament readily. Option C, be compatible with any added medicament. And option D, all the above. Question is, what is the ideal suppository base? Correct answer, all the above. That is, body temperature melt. Uh, medicament is not control of medicament readily. We will release it in our body. Lot be compatible with any added medicament. This medicament is not compatible with this medicament. This is not compatible with this medicament. This is not compatible with this medicament. Fatty bases, water soluble and water miscible bases, and emulsifying bases. Fatty bases are not compatible with this medicament. Cocoa butter. Cocoa butter is not compatible Next, emulsified theobrahma oil. Next, hydrogenated oils. Fatty based theobrahma oil, emulsified theobrahma oil, and hydrogenated oils. Next, water soluble and water miscible bases. Glycerol gelatin base, soap, soap glycerin suppositories, polyethylene glycols. Glycons are not. Glycerol gelatin base, soap glycerin suppositories, and polyethylene glycols. Next, third, emulsifying base. Vitepsol, Massa Estranium and Massupol. Vitepsol, Massa Estranium and Massupol. Okay, let's go to the next one. 
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫാർമസിയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ ഇസി ഫാർമ